இன்னைக்கு மணிப்பூரில் நடப்பது என்பது அதனுடைய இன்னொரு ஆக்கிரமிப்பு பழங்குடி குக்கி மக்களை அகற்றிவிட்டு மீத்திகளை கொண்டு போய் அங்கே குடியேற்றுவது இது வந்து அங்க நடக்குது பாலஸ்தீன்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு தொடர்பு இல்லை என்றுதான் கருதுகிறார்கள் நான் கூட அந்த யூடியூப்ல பேசியிருக்கிறேன் கீழே சில பேர் உள்நாட்டு பிரச்சனை பேசியா உலக பிரச்சனை பேசிட்டு இருக்கிறேன் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா இப்படி ஒரு ஒரு ஏட்டு பேர் போட்டுக்கிறாங்க எது உள்நாட்டு பிரச்சனை எது உலக பிரச்சனை அதுதான் உள்நாட்டு பிரச்சனை எண்ணற்ற தொடர்புகள் இருக்கின்றன நேரடியான தொடர்புகள் இன தேசியவாதம் அல்லது பெரும்பான்மை தேசியவாதம் அப்படின்றது தோற்றுவிக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான விளைவு ஆங்கிலத்துல கெட்டோசேஷன் சொல்லுவாங்க சிறுபான்மை மக்களை ஒதுக்கி ஒரு இடத்துல வைக்கிறது இப்போ பாலஸ்தீன மக்களை வந்து அப்படி காசால அடைச்சு வச்சிருக்கிறாங்க இந்த பக்கம் வெஸ்ட் பேங்க்ல இருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு ஒரு பாலஸ்தீன இளைஞனுக்கு ஒரு இஸ்ரேலியன் என்றால் யார தெரியும்னா ராணுவத்தினர் தான் தெரியும் இஸ்ரேல்காரன் அதை மட்டும் தான் அவன் பார்த்துருக்கான் ஒரு இஸ்ரேலிய குடிமகனை ஒரு சாதாரண தொழிலாளியை வேலை பார்க்கறவன மாணவனை அவன் பார்த்ததே கிடையாது இஸ்ரேல்ல இருக்கிறாங்களே இன்னைக்கு வந்து கொலைவெறியோட இருக்கிறாங்க அந்த அந்த சமூகமே ஒரு பாசிஸ்ட் கம்யூனிட்டியா மாறி இருக்குது எதிர்க்கிறவங்க இருக்கிறாங்கன்றது இருந்தாலும் பழிவாங்கு பழிவாங்குன்னு இருக்கிறாங்க இந்த பிணைய கைதிகளை வந்து பறி கொடுத்து அங்க இருநூறு பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா பழக்கமா பிணைய கைதிகள் வந்து அப்படி பிடிச்சுக்கிட்டாக்க அந்த குடும்பத்தினர் என்ன செய்வாங்க உங்களுக்கு பொண்டாட்டி பிள்ளை இல்லையா உங்களுக்கு குழந்தை இல்லையா விட்டுருங்க அப்படின்னு கண்ணீர் விடுவார்கள் இவங்கள்ட்ட கண்ணீர் எல்லாம் யாரும் விடுற மாதிரி எனக்கு தெரியல என்னன்னு கேட்கணும் உணவு பொருள் கொடுக்க கூடாது <laughs> முஸ்லிம்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் என்பது மட்டுமல்ல கலந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்த முஸ்லிம்கள் ஒதுக்கி சில இடங்களில் ஒதுக்கப்பட்டார்கள் யோகி வந்து புல்டோசர் பாபான்னு பேர் யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு இல்லையா ஒரு சிஏஏ எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட இஸ்லாமியர்கள் அப்படின்னா மறுநாள் வந்து நேர போய் வீட்டை இடிச்சிடுறது நூல நடைபெற்ற பஜ்ரங் இவங்க வந்து காலித்தனம் பண்ணா அதை எதிர்த்த இஸ்லாமியர்கள் அப்படின்னா வீட்டை இடிச்சிடுறது மத்திய பிரதேசல வீட்டை இடிக்கிறது டெல்லியில சிஏஏ எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் வீட்டை இடிச்சிடுறது இந்த வீட்டை இடிப்பது புல்டோசர் வைத்து என்ற மெத்தட் எங்க இருந்து வந்தது இஸ்ரேல் இருந்து வந்தது இது நாற்பத்தி எட்டுல நக்பால தொடங்கியது நாற்பத்தி எட்டுல முதன் முதலில் அவர்கள் அந்த மண்ணை ஆக்கிரமிக்கும் போது தொடங்கியது அது இந்த கணம் வரை தொடர்கிறது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் தான் இன்னைக்கு காசாவில் இந்த தாக்குதல் நடக்கின்ற அதே நேரத்தில் வெஸ்ட் பேங்க்ல புல்டோசர்கள் இயங்குகின்றன துப்பாக்கியோடு இவங்க வந்து ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் இஸ்ரேலிய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் உள்ள வந்து சுடுறது புல்டோசர் வச்சு வீட்டை இடிக்கிறது இது வந்து மிக சகஜமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது நீதித்துறை நீதித்துறையை வந்து நம்ம ஊர்ல நரேந்திர மோடி அவர்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கு ஆனா இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை கொண்டாண்டார் இருக்குது அரசமைப்பு சட்டம் ஆனா நடைமுறையில் இல்லை என்பதற்கான எல்லாத்தையும் அவர் வந்து ஏற்படுத்துறாரு சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்குது ஆனா இல்லைன்ற நிலைமையை உருவாக்குறாரு எப்படி உருவாக்குறாரு டெல்லியில லெப்டினன்ட் கவர்னருக்கு தான் அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு சொன்னா அது தப்புப்பா அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு கொடுத்தாக்க மக்கியானாலே திரும்ப ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்து அதை எது சுப்ரீம் கோர்ட் நிராகரித்ததோ அதுக்கே சட்டம் ஈடிக்கு மிஸ்ரான்னு ஒரு டைரக்டர் அவருக்கு மூணு வாட்டி எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்தீங்க இதெல்லாம் சட்டவிரோதம் நிறுத்திடணும் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ்ரா வந்து ஈடிக்கும் சிபிஐக்கும் சேர்த்து தலைவரா போட்டுருவோம் இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க அப்ப கோர்ட் இருக்குது ஆனா இல்ல இஸ்ரேலை பொறுத்த வரைக்கும் அரசமைப்பு சட்டமே கிடையாது அந்த ஊருக்கு கான்ஸ்டியூஷன் கிடையாது அங்க பிரிட்டன் மாதிரி அப்ப சட்டங்கள் இயற்றப்படும் போது அதில் தலையிட்டு நீதிமன்றம் தான் தீர்ப்பு வழங்கும் சரி தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அது ரொம்ப தொந்தரவா இருக்குது அதனால ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டால் நீதிமன்றம் அதுக்கு மேல அதுல தலையிட்டு தீர்ப்பு வழங்க முடியாது என்ற ஒரு சட்ட திருத்தத்தை நெத்தன்யாகோ அரசு நிறைவேற்றி இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுக்கு முன்னால கூட ஜியோனிசம் என்பது ஒரு ரேசிசம் என்ற ஐநா தீர்மானத்தை இந்திய அரசு ஆதரித்தது எப்ப திரும்ப ஆரம்பிது தெளிவாக என்று சொன்னால் நரசிம்மராவ் ஆட்சி காலத்தின் போது அது தொடர் ஷானவாஸ் சொன்னார் அப்பதான் அது திரும்ப ஆரம்பிக்குது ஏன் திரும்ப ஆரம்பிக்குதுன்னா அப்பவே சுப்பிரமணிய சாமி உள்ள போயிடுறார் சுப்பிரமணிய சாமிக்கு இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு நெருக்கமான உறவு இருக்கு பின்னால ராஜீவ்காந்தி வந்த போது ராஜீவ்காந்திக்கான அட்வைசரி குழு ஆலோசனை குழுல சுப்பிரமணிய சாமி இருக்கிறார் அப்போ இந்த இஸ்ரேலோடனான உறவு வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை என்றாலும் மறைமுகமாக ஒரு சுமூகமான உறவு என்பது அப்போதே டெவலப் ஆகி தொடங்க வளர ஆரம்பித்து விட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல மோடி வந்து மே மாதம் பதவிக்கு வர்றாரு நான் நினைக்கிறேன் ஜூன் அல்லது ஜூலைன்னு நினைக்கிறேன் ஆபரேஷன் ப்ரொடெக்டிவ் எட்ஜ் என்று ஒரு தாக்குதல் பாலஸ்தீனத்தின் மீது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது பேர் கொல்லப்படுகிறார்கள் மக்கள் இந்த ஆயிரக்கணக்கில் கொள்றது இப்பதான் அப
கையில கை கோர்த்தபடி போகின்ற காட்சி வந்து ரொம்ப பிரபலம் அதுக்கு பிறகுதான் இந்த பெகாசஸ் எல்லாம் வாங்குறாங்க அப்படி இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு போன போது அவர் என்ன செய்தாருன்னா தியோடர் ஹெர்சல் என்று இந்த யூத தேசியவாதத்தின் தந்தை அவனுக்கு போய் அஞ்சலி செலுத்துகிறார் மோடி இது ரொம்ப 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 முக்கியம் இப்ப நாளைக்கு ஒருவேளை நெத்தன்யாகு இங்க வந்தா சாவர்கருக்கும் கோல்வால்கருக்கும் கோல்வால்கருக்கும் அஞ்சலி செலுத்தக்கூடும் காந்தி அஞ்சலி செலுத்துவதை விட இவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தக்கூடும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து நடக்காத விஷயங்கள் இதெல்லாம் இந்த பாலஸ்தீன பிரச்சனையை பொறுத்தவரை தொடரில் பேசினாங்க நமக்கு தெரிந்த சில எடுத்துக்காட்டுகளை நம்ம பார்ப்போம் ஈழம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலையை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அதற்கு எதிராக போராடி இருக்கிறோம் காஷ்மீரில் அத்தகைய ஒரு அடக்குமுறை இன்னமும் நிலவி வருவதை பார்க்கிறோம் ஈழம் தமிழர்களுடைய பிரச்சனை என்பது என்ன சிங்கள மக்களுக்கு இணையாக சம உரிமை பெற்ற மக்களாக தமிழ் மக்கள் வாழ முடியவில்லை அந்த உரிமையை பெற முடியவில்லை என்ற நிலையில்தான் அமைதி வழியிலிருந்து ஆயுத போராட்டத்திற்கு அந்த போராட்டம் நகர்ந்து செல்கிறது தனி ஈழம் என்ற கோரிக்கை வருகிறது காஷ்மீரை பொறுத்தவரையில் சட்டப்பிரிவு முன்னூற்றி எழுபதன் கீழ் இந்தியாவோடு அது இணைக்கப்பட்டது அந்த ஒப்பந்தத்தை மீறி முன்னூத்தி எழுபதை மோடி அரசு ரத்து செய்திருக்கிறது முன்னூத்தி எழுபதுக்கு உட்பட்டு இங்கே நடத்தப்பட்ட தேர்தல்கள் என்பதெல்லாம் மிக மோசடியாக போனதன் விளைவாகத்தான் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலேயே தொண்ணூறுகளிலிருந்து அங்கே ஆயுத போராட்டம் தொடங்கியது இன்றைக்கு அந்த சட்டப்பிரிவு அகற்றப்பட்டு அது உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்காக இருக்குது இது காஷ்மீரி தேசிய இனத்தின் பிரச்சனை பாலஸ்தீன மக்களின் பிரச்சனை என்பதை இதோடு நம்ம ஒப்பிட்டோம் என்றால் இதை இவற்றையெல்லாம் விட மிகவும் அது துயரமானது அந்த மக்கள் மண்ணின் மைந்தர்களான அந்த மக்களுடைய நிலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டிலே பறிக்கப்படுகிறது பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் இந்த ஜயோனிஸ்டுகள் என்று சொல்லக்கூடிய யூத தேசியவாதிகள் அவர்களுடைய கோரிக்கைக்கு இணங்கி பாலஸ்தீன மக்களின் நிலத்தை பறித்து அவர்களுக்கு வழங்குகிறது அதைத்தான் அரபு மொழியில் நக்பா என்று அழைக்கிறார்கள் பேரழிவு கெட்டஸ்ட்ரோஃப் என்று அழைக்கிறார்கள் அன்று புல்டோசர்களை வைத்து பாலஸ்தீன மக்களுடைய குடியிருப்புகள் இடித்து தள்ளப்பட்டு இப்போ அங்க அதை பற்றி ஒரு தொல்லியல் ஆய்வு நடக்குது இப்போ இந்த ஹரேட்ஸ் என்ற பத்திரிகையில் இணைய நாளிதழில் ஒரு கட்டுரை பார்த்தேன் நம்ம வந்து சிந்துவெளி நாகரீகம் கீழடி எல்லாம் தொல்லியல் ஆய்வு கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நாற்பத்தி எட்டில் இடித்த அந்த காட்சி கீழே என்ன இருந்தது என்பதை தோண்டி ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அப்படி ஒரு அநீதி நடந்தது அதை தொடர்ந்தும் அநீதிகள் அடுக்கடுக்காக நடந்தன சொந்த மண்ணிலேயே அவர்கள் ஒதுக்கப்பட்டு இரண்டு பகுதிகளாக காசா ஒரு துண்டு மேற்கு கடற்கரை வெஸ்ட் பேங்க் ஒரு துண்டு என்று இந்த இரண்டு இடத்துக்குள்ள அடைக்கப்பட்டார்கள் இப்படி சொந்த மண்ணில் சொந்த மண்ணில் அந்த மண்ணை பறிகொடுத்தவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நாற்பத்தி எட்டில் இது நடக்குது நாற்பத்தி ஏழில் வெள்ளையர்கள் இங்கிருந்து வெளியேறுகிறார்கள் ஆகஸ்டு பதினைந்தாம் தேதி சுதந்திரம் அடைந்தோம் என்று சொல்லுகிறோம் ஒருவேளை இப்படி யோசிச்சு பாருங்க இதை இந்த துயரம் என்ன என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு தமிழ்நாட்டையோ இல்லை கேரளாவையோ ஆந்திராவையோ ஏதோ ஒரு இடத்த இதே ஜியோனிஸ்டுகளை இந்த யூதர்களை கொண்டு வந்து இங்கே குடியேற்றி நம்ம எல்லாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு இடத்துல கொண்டு போய் அடைச்சிருந்தாங்க நாம் எப்படி அதை கருதுவோம் எப்படி உணர்வோம் அப்படி ஒரு நிலை தான் அங்கே நடந்திருக்கிறது அப்போ இந்த காசா என்ற நிலப்பகுதி வெஸ்ட் பேங்க் என்ற நிலப்பகுதியை பற்றி எல்லாம் தோழர் நாதன் வந்து பேசினார் மிக குறுகிய ஒரு நிலப்பரப்பில் ஏறத்தாழ இந்த சென்னை பெருநகரத்தில் பாதி அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலப்பரப்பில் இருபத்தி மூணு லட்சம் மக்கள் இருக்கிறாங்க அந்த மக்களில் பாதி பேரை நீ வந்து தெற்கு நோக்கி போ நாங்கள் தாக்குதல் நடத்த போகிறோம் என்று தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் போகிற இடத்திலும் நடத்துகிறார்கள் காசாவின் துயரமான நிலையை பற்றி தோழர் விளக்கி சொன்னார் இங்கே இந்த ஏசி குளிராக இருக்குதுன்னு பல முறை நாம் வாஷ்ரூமுக்கு போயிட்டு வந்தோம் காலையில் இன்றைக்கு மேதிஹாசனுடைய ஒரு பேட்டி பார்த்தேன் சிஎன்பிசியில் காசாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இரண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் சிறுநீர் கழிக்கிறார்கள் டீஹைட்ரேஷன் 
டீஹைட்ரேஷனாலேயே மரணம் ஏற்படும் என்ற நிலைமையை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் உப்பு தண்ணி அதுவும் இல்லை என்ற நிலை சோர்வு பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை அப்போ இவ்வளவு கொடூரமான ஒரு தாக்குதலை நடத்தி ஏறத்தாழ இறந்து போகும் மக்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு குழந்தைகள் எல்லாமே அந்த காட்சிகளை காண சகிக்கவில்லை இடிபாடுகளிலிருந்து குழந்தைகளை வெளியே எடுக்கும் போது பார்க்க முடியல அவ்வளவு ஒரு புரூட்டலான படுகொலையை நியாயப்படுத்துவதற்கு அவர்களுக்கு கிடைத்தது என்ன ஹமாஸ் நடத்திய தாக்குதல் ஹமாஸ் நடத்திய தாக்குதல் என்பதிலிருந்து தான் வரலாறு தொடங்கியது என்பது போல சித்தரிக்கிறார்கள் இப்போ பைடன் வந்தார் பைடன் அங்கே இருக்கும்போதே நாற்பது குழந்தைகளின் தலைய தலைவேறு உடல் வேறுன்னு முண்டமாக வெட்டி போட்டாங்க வல்லுறவு செய்தார்கள் பெண்களை இப்படி ஒரு கொடுமையை நான் பார்த்ததில்லைன்னு அறிக்கை விட்டார் அவர் ஒரு அமெரிக்க அதிபர் உலக மகா வல்லரசின் அதிபர் மக்கானாவில் ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட்டு ஒயிட் ஹவுஸ்லேருந்து அதிபர் வந்து ஆதாரம் இல்லாமல் வாட்ஸ்அப் வதந்தியை பார்த்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் அறிக்கை விடுறான் குச்சமே இல்லாமல் இதெல்லாம் தெரியாமல் நடக்கிற தவறு இல்லை இதை பற்றி வெரிஃபை பண்ண வேண்டியதில்லை இப்போ அந்த மருத்துவமனையின் மீது நடைபெற்ற தாக்குதல் அதர் சைடு தான் செஞ்சுருக்குது எந்த ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் எந்த ஆதாரமும் இல்லை வெப்பன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது என்று சொல்லி ஈராக்கின் மீது படையெடுத்தார்களே என்ன ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் எல்லாம் முடிஞ்சு லட்சக்கணக்கான மக்களை கொன்று அந்த நாட்டை நாசமாக்கிய பிறகு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க அவ்வளோதான் அப்போ இவர்களுக்கு பொய் பேசுவதில் எந்த கூச்சமும் இல்லை என்பதுதான் பைடன் மனிதாபிமானியாக குழந்தைகளை கொள்றாங்களே அது அது உண்மையிலே அவர் வருத்தப்படக்கூடிய அருகதை தகுதி இவர்களுக்கு இருக்குதா இராக்கில் தொண்ணூத்தி ஒன்றில் ஈராக் மக்கள் மீது பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட்டு அந்த நாட்டின் மீது சதாம் ஹுசைன் அதிபராக இருந்த போது அப்போ ஐந்து லட்சம் குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் மருந்து இல்லாமல் செத்தார்கள் ஐந்து லட்சம் குழந்தைகள் அன்னைக்கு வெளியுறவுத்துறை செயலர் பின்னால் அமெரிக்காவுடைய தூதர் ஐநாவுக்கு மேடலின் ஆல்பிரைட் அந்த அம்மா போன மாதம் செத்து போனாங்க அந்த அம்மா அந்த அம்மாட்ட கேட்குறாங்க ஒரு நிருபர் கேட்குறாரு இப்படி ஐந்து லட்சம் குழந்தைகளின் உயிரை விலையாக கொடுத்துருக்கிறோமே இது தகுதியானது தானா ஆம் தகுதியானது தான் அப்படின்னு அந்த அம்மா பதில் சொன்னாங்க அந்த அம்மா இறந்து போனதுக்கு பைடன் அறிக்கை விட்டுருக்கிறார் மிகவும் மென்மையான மிகவும் நாகரிகமான சுதந்திரத்தை நேசிக்கின்ற ஒரு பெண்மணி அப்படின்னு பைடன் அறிக்கை விட்டுருக்கார் அப்போ இந்த வக்கர புத்தி படைத்தவர்களிடமிருந்து நாம் என்ன நியாயத்தை எதிர்பார்க்க முடியும் இவர்கள் ஹமாசினுடைய தீவிரவாதம் இப்போ அப்பாவிகள் சிவிலியன்கள் யார் கொல்லப்பட்டாலும் அதில் நமக்கு மகிழ்ச்சி இல்லை இதை நாம் விரும்பவும் இல்லை ஆனால் இவையெல்லாம் எப்படி நடக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டிலிருந்து தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஆக்குபேஷன் ஆக்கிரமிப்பு தாக்குதல் அவர்களுடைய மொழியில் சொன்னால் மூவிங் த கிராஸ் இந்த புல்லை வந்து அப்பப்போ கழித்து விடுவோம் இல்லையா அப்படி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பாலஸ்தீன மக்கள் மீது காசாவிலும் மற்ற இடங்களிலும் அவர்கள் நடத்துகிற தாக்குதலுக்கு அவங்க வச்சுருக்கிற பேர் மூவிங் த கிராஸ் அப்பப்போ அப்படி தலையெடுக்கிறதெல்லாம் கிள்ளிடணும் அப்படி கிள்ளினதுனால தான் மக்கள் தொகையில் பாதி குழந்தைகள் தான் இருக்குது அப்படி கிள்ளப்பட்டவை எல்லாம் இளைஞர்களின் உயிர்கள் காசாவில் ஏன் இந்த ஹமாஸ் ஏன் இப்படி நடந்து கொண்டது என்பதை பற்றி நீங்க வயரில் வந்து பார்த்துருக்க கூடும் ஹாரேட்ஸ் என்ற நாளிதழில் காலம் எழுதக்கூடிய யூத பத்திரிகையாளர் ஒரு ஜனநாயகவாதி கிடியன் லெவி என்பவர் அவர்கிட்ட வந்து கருத்து கேட்கிறார் கரண் தாபர் இதை பற்றி என்ன சொல்றீங்க காசா ஒரு திறந்த வெளி சிறைச்சாலை பதினாறு ஆண்டுகளா எல்லா பக்கமும் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு விலங்குகளை போல அவர்கள் நடத்தப்படுகிறார்கள் எந்த சுதந்திரமும் அங்கு கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்திலிருந்து என்ன வரும் எழுபது சதவீதம் வேலை வாய்ப்பு கிடையாது வறுமை அறுபது சதவீதத்துக்கு மேலே மிக கொடுமையான வறுமை குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடையாது சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் கிடையாது உப் அரை உப்பு தண்ணி தான் குடிக்கிறது நல்ல நாள்லேயே இப்படிப்பட்ட ஒரு சமூகத்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டிலிருந்து தாய் நிலத்தை சொந்த மண்ணை இழந்து அகதிகளாக வாழ்கின்ற அந்த மக்களுடைய எத்தனாவது தலைமுறை இது அந்த இளைஞர்களுக்கு என்ன இருக்கும் அந்த இளைஞர்களை பேட்டி கண்டு கற்றை வந்திருக்குது 
சாதாரண இளைஞர்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க முன்னெல்லாம் ஹமாஸில் சேரணும்னா குரான் படிக்கணும் இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது நாங்கள் ஒன்றும் ஹமாஸ்லாம் சேரலை ஒரு நான்கு பேர் ஐந்து பேர் ஆறு பேர் கொண்ட இளைஞர்கள் நண்பர்கள் குழு இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் அப்படி அந்த பியர் குரூப் ஒன் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு கொல்ல இளைஞர்கள் கொல்லப்படாத பியர் குரூப்பே கிடையாது அப்போ என்னுடைய நண்பன் கொல்லப்படும் போது நான் என்ன செய்வது அடுத்தது நான் அதற்கு எதிராக போராட போகிறேன் ஆனால் நாங்கள் செத்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஒன்றும் எந்த மாற்றமும் வரல வாழ்க்கை அப்படியே தான் இருக்குது என்னங்க இது இப்படியே அவர் ஒரு இளைஞர் சொல்கிறார் ஹமாசு இஸ்ரேல் அமெரிக்கா எல்லாம் நாசமாக போகணும் என்னுடைய தாய் தந்தையோடு அக்கா தங்கச்சியோடு இந்த கடற்கரையில் ஒரு நாள் உட்காந்து சந்தோஷமாக ஏதாவது சாப்பிட மாட்டோமா என்று ஏங்குகிறேன் கடற்கரைக்கே போக முடியாது ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை நமக்கு சாதாரண வாழ்க்கை என்பது டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் நமக்கு ஒன்றும் ரொம்ப இயல்பாக இருக்குது அது ஆனால் நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் பதினைந்து வயது இன்றைக்கி காசால் இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞன் இளைஞன் சொல்லாமல் சிறுவன் சொல்லலாமா அவன் வந்து நாலு போரை பார்த்துருக்குறான் இது வரைக்கும் நான்கு நான்கு விமான தாக்குதல்கள் காசா மீது இது அஞ்சாவது பதினைஞ்சு வயசில் பதினைந்து வயதில் இத்தனையை சந்தித்த இளைஞர்களுக்கு இதுக்கு மேலே வாழ்க்கைன்னு ஒன்று கிடையாது உண்மையிலேயே இழப்பதற்கு ஏதுமற்றவர்கள் நாம் வந்து மார்க் சொல்லுவார் இல்லையா பாட்டாளி வர்க்கத்தை இழப்பதற்கு ஏதுமற்ற வர்க்கம்னு உண்மையிலே அங்கே இழப்பதற்கு எதுவும் இல்லை அந்த இளைஞர்கள் சொல்வது வாழ்வதில் என்ன அர்த்தம் இருக்குது ஒன்று எங்கன்னா ஓடி போயிடணும் இல்லைன்னா சாகணும் இருக்கிறது எனக்கு பெரிய துயரமாக இருக்குது இதுதான் இளைஞர்களுடைய மனநிலை அதனால் அவங்க வந்து இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளாக இருக்கணும் ஹமாசு உறுப்பினர்களாக இருக்கணும் என்ற தேவையெல்லாம் கிடையாது ஒரு மனிதர்களாக இல்லாமல் விலங்குகளைப் போல நடத்தப்படுபவர்கள் விலங்குன்னே சொல்லியிருக்கிறாங்க தே ஆர் ஹியூமன் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு பேசியிருக்கிறான் ஒரு மந்திரி காசா மேலே தாக்குதல் தொடுக்கும் போது எனக்கு நினைவு வந்தது ஹிட்லர் யூதர்களை பற்றி சொல்லும் போது நாஜிகள் என்ன சொன்னாங்க தே ஆர் ராட்ஸ் அவர்கள் எலிகள்னு சொன்னாங்க இவன் இப்போ வந்து பாலஸ்தீன மக்களை பார்த்து இவன் சொல்கிறான் ஹியூமன் அனிமல்ஸ் டைம் டு பி குரூயல் இது இன்னொரு அமைச்சர் அதே யா சிவிலி என்ன கொள்கிற அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஓட்டு போட்டாங்களா ஹமாஸுக்கு ஹமாஸுக்கு ஓட்டு போட்டதற்காக இதை செய்யலான்னா நெத்தன்யாவுக்கு ஓட்டு போட்டதற்காக உனக்கு செய்யலாம்ல அப்படிதான வாதம் ஓட்டு போடுகின்ற மக்கள் பல காரணங்களுக்காக ஓட்டு போடுறாங்க அப்போ நீ ஓட்டு போட்ட அதனால உன் மேலே நான் குண்டு போடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வாதத்தை எது வரைக்கும் இழுத்து கொண்டு போவது அப்போ ஒரு இன அழிப்பு என்பது ஐநாவே ஒப்புக்கொள்ளுகின்ற அளவிற்கு அப்பட்டமான ஒரு இன அழிப்பு நடைபெறுகிறது அவங்களே அதை சொல்கிறாங்க மருத்துவமனைகளை காலி பண்ணுங்க நாங்கள் குண்டு போடுவோம் பச்சையாக சொல்கிறாங்க இதுக்கு மேலே இதெல்லாம் எங்கே என்ன இன்டர்நேஷ்னல் லா இருக்குது எதுவும் கிடையாது மருத்துவமனை காலி பண்ணுங்க நான் குண்டு போட போகிறேன் அப்படின்னு யாராவது சொன்னதுண்டா சொல்கிறாங்க அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு இன அழிப்பு கண்முன்னால் நடக்கிறது வளைகுடா நாடுகள் எங்கும் போராட்டங்கள் நடக்குது இதில் உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு இத்தனை துயரத்துக்கு இடையிலும் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் என்னவென்றால் பியூ சர்வே ஒன்று வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய யூதர்கள் இளைஞர்களில் மொத்த யூத மக்கள் தொகையில் ஒன் தேர்டுக்கு மேலே ஒன் தேர்டுக்கு மேலே பாலஸ்தீன மக்களின் போராட்டத்தை ஆதரிக்கிறார்கள் இளைஞர்கள் பல இடங்களில் ஆதரிக்கிறாங்க இஸ்ரேலுக்குள்ள அது இருக்குது இப்போ பத்திரிகையில் செய்தி வருது இஸ்ரேலில் பல்கலைக்கழகங்களில் இளைஞர்கள் மத்தியில் இடதுசாரிகள் மத்தியில் பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது அங்கே வந்து யூதர்களுக்கு மட்டும் ஒரு விதமான ஜனநாயகம்னு ஒன்று சீன் போட்டுட்டு அந்த நாடகம் எல்லாம் கலைந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்குது பல யூத பத்திரிகையாளர்கள் அங்கே அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க உண்மைகளை உடைத்து பேசுகிறார்கள் யூத இராணுவத்திலிருந்து ஜயனிஸ்ட் ஆர்மியிலிருந்து வெளியே வந்தவர்கள் பல பேர் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மனநோய்க்கு ஆட்பட்டு அவர்கள் இழைத்த கொடுமைகளால் இது வியட்நாம் போரில் ஈடுபட்ட அமெரிக்க சிப்பாய்கள் இராக்கில் ஆப்கானில் போன யூஎஸ் மரைன்ஸ் இவங்க தான் போர் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னால் நிற்பவர்கள் பல இடங்களில் அதுபோல் இவங்க வந்து என்ன கொடுமைகளெல்லாம் செய்தோம் என்பதை அவர்கள் எழுதி வெளியிடுகிறார்கள் 
எப்படியெல்லாம் நாங்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டோம் அவர்களெல்லாம் இந்த போரை எதிர்ப்பதிலே முன் இருக்கிறார்கள் இவங்கெல்லாம் அப்படி நிற்கும்போது நமக்கெல்லாம் அறிந்த ஒரு மாபெரும் அறிவு ஜீவி யுவல் நோவோ ஹராரி சேப்பியன்ஸ் என்ற நூல் பலர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க படிச்சிருப்பீங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் அவர் பெரிய ஹிஸ்டாரியன் அப்படின்னு அவர் வந்து போன பிப்ரவரி மாதம் நியூயார்க் டைம்ஸில் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தார் போன இந்த பிப்ரவரி மாதம் நீதித்துறையை அதனுடைய சுயேட்சை தன்மையை அகற்றுகின்ற சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது நெத்தன்யாகோவால் எல்லா ஜனநாயக உரிமைகளும் பறிக்கப்படுகிறது சிறுபான்மை மக்களுக்கு அறவே உரிமை கிடையாது சிறுபான்மைனா யார் பலசீன மக்கள் அறவே உரிமை கிடையாது என்ற நிலையை நோக்கி நாடு சென்று கொண்டிருக்கிறது நான் சுதந்திரமாக கருத்து சொல்வது தான் என்னுடைய தொழில் இஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று நான் இதுவரை நினைத்ததில்லை இப்போது நான் வெளியே போயிடணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு பிப்ரவரி மாதம் எழுதினார் இப்போது இந்த ஹமாஸ் தாக்குதலுக்கு பிறகு அவர் ஊடகங்களுக்கு பேட்டி கொடுக்குறாரு பார்த்தேன் அப்படியே அவருக்கு ஆத்திரம் தாங்க முடியல அவருடைய தாத்தாவும் பாட்டியும் தொண்ணூறு வயசு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு ஆகும் அவங்க கொல்லப்படவில்லை உயிர் தப்பி விட்டார்கள் இந்த தாக்குதலை எல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாருனாக்கா சவுதி அரேபியாவோடு ஒரு சுமூகமான உறவு ஏற்பட இருந்தது இஸ்ரேலுக்கு அதை கெடுத்துட்டானுங்கன்றார் அது ஒரு அயோக்கியத்தனமான நடவடிக்கை அது பாலஸ்தீன மக்களுடைய துயரத்தை அவருடைய உரிமையை அதை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு பல வளைகுலா நாடுகளின் மன்னர்களும் ஷேக்குகளும் இஸ்ரேலோடு சுமூக உறவு வைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் அந்த வகையில் பல நாடுகள் அப்படி விலை போயிடுச்சு அந்த பட்டியலில் மிக முக்கியமாக வர இருந்தது சவுதி அரேபியா அது கெட்டு போச்சேன்னு வருத்தப்படுறாரு ஹமாஸ் அவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு தங்கள் உயிர் மீதும் மதிப்பு கிடையாது அடுத்தவங்க உயிர் மீதும் மதிப்பு கிடையாது இது ஹமாஸை பற்றி அவருடைய கருத்து அப்போ இது என்னன்னு கேட்டால் என்னுடைய தாத்தா பாட்டிக்கு இது மாதிரி ஆகிப்போச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க இத்தனை காலமாக அங்கே நடைபெற்று வருகின்ற கொடுமை இப்படி ஒரு கோபத்தை அவருக்கு வந்து ஏற்படுத்தலை இத்தனை நாளாக ஒரு யூத தேசியம் என்ற ஒரு நாட்டில் நம்ம இருக்கிறோமே அதை ஒரு ஒரு வெட்கமாக கேவலமாக கருதலை அதை எதிர்த்து அவருடைய நூலிலும் எழுதலை அப்போ இந்த மாதிரி அறிவுத்துறையினர் அறிவுத்துறையினர் இப்படி பேசுபவர்களும் இருக்கிறார்கள் நாம் அறிந்த அறிவுத்துறையினர் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நாம் இதை பற்றி பேச வேண்டியிருக்குது பாலஸ்தீனம் ஒரு சோதனை சாலைன்னு ஒரு தலைப்பு சொன்னாங்க அது இந்த தலைப்பு என்பது ஆண்டனி லோவன்ஸ்டைன் என்ற ஒரு எ ஒரு பத்திரிகையாளர் அவர் வந்து எழுதியிருக்கார் பாலஸ்தீனியன் லெபரட்டரி என்ற ஒரு நூல் சில மாதங்களுக்கு முன்னால் வந்திருக்கு அவர் ஒரு யூதர் தான் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கார் அவர் தன்னை பற்றி நான் வந்து யூதன் எப்படி என்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வது எனக்கு தான் மத நம்பிக்கை கிடையாது கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது நான் ஒரு நாத்திகன் ஆனால் அவருக்கு குடியுரிமை இருக்குது இஸ்ரேல்லையும் குடியுரிமை இருக்குது ஆஸ்திரேலியாலையும் இருக்குது இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய பலருக்கு ரெண்டு மூணு குடியுரிமைகள் இருக்குது பல பேருக்கு இந்த யூதர்களுக்கு அவர் அந்த காசாவில் இஸ்ரேலில் பணியாற்றி இருக்கிறார் அவர் எழுதியிருக்கிற நூல் இந்த பாலஸ்தீனியன் லெபரட்ரி இந்த சூழலோடு சேர்த்து நாம் வாய்ப்பு இருந்தால் படிக்கக்கூடிய நான் இப்போ தான் பார்த்தேன் அந்த நூல் படிக்கல ஹாஸ்டைல் ஹோம்லேண்ட்ஸ் என்ற ஒரு நூல் ஆசா தேசா என்ற பத்திரிகையாளர் எழுதியிருக்கார் அவர் வந்து தென்னாப்பிரிக்கா அவர் அல்ஜசீராவில் ஒர்க் பண்ணவர் காஷ்மீரை பற்றி அங்கே நடக்கின்ற அநீதிகளை பற்றி அவர் எழுதி இந்திய அரசு கொடுத்த அழுத்தத்தின் காரணமாக அவர் அல்ஜசீராவிலிருந்து விலகி இப்போ மிடில் ஈஸ்ட் ஆகி என்ற பத்திரிகையில் இருக்கார் அவர் அவர் வந்து இந்த ஹோஸ்டைல் ஹோம்லேண்ட்ஸ் என்ற நூலில் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா சங்கிகளுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கின்ற புனித உறவு பற்றி டீல் பண்ணியிருக்கார் அதனுடைய வரலாறு பற்றி பிஜேபிக்கும் இஸ்ரேலுக்குமான புனித உறவு பற்றிய அதன் வரலாறை பற்றி அவர் எழுதுகிறார் இப்போ இந்த பாலஸ்தீனியன் லேபரட்ரி என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னாக்கா அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் பாலஸ்தீனம் என்பது எங்கோ ஒரு நாட்டில் அங்கே ஒரு இனம் நடத்துகின்ற போராட்டம்னு இதை பார்க்காதீர்கள் அந்த பாலஸ்தீனத்தை இஸ்ரேல் இந்த யூத அரசு ஜியோனிஸ்ட் அரசு ஒடுக்குகிறது என்று மட்டும் பொதுவாக பார்க்காதீர்கள் இந்த பாலஸ்தீனம் என்பது ஒரு சோதனை சாலை 
எதற்கான சோதனை சாலை இது வந்து ஆக்குபேஷனுக்கான சோதனை சாலை சர்வைலன்ஸுக்கான சோதனை சாலை கண்காணிப்புக்கான சோதனை சாலை மக்களை இரண்டு பகை முகாம்களாக பிரித்து சிறுபான்மையை அடக்கி வைக்கின்ற எத்னிக் டெமோக்ரஸி மெஜாரிட்டேரியன் டெமோக்ரஸி என்று சொல்லக்கூடிய என்ற பெயரில் அழைக்கப்படும் பாசிசத்துக்கான சோதனை சாலை என்று அந்த நூலில் வந்து அவர் விளக்குகிறார் இந்த கண்காணிப்பு இப்ப நமக்கு எல்லாம் தெரிந்தது வந்து இந்த பீமா குறைகான் வழக்கில் சிறையில் இருக்கக்கூடிய அறிவுத்துறையினர் அவர்களுடைய ஆண்ட்ராய்டு போனில் பெகாசிஸ் என்ற உளவு கருவி அவங்க ஃபோனுக்குள்ள வைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு அவர்களே அறியாமல் அவங்க ஃபோனுக்குள்ள பல டேட்டா உள்ள ஃபோனுக்குள்ளேயும் லேப்டாப்புக்குள்ளேயும் டேட்டாவை உள்ள கொண்டு வந்து அதையே ஆதாரமாக வைத்து அவர்கள் இந்த அரசுக்கு எதிராக சதி செய்து தான் வழக்கு போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அது இப்படி ஒரு இன்ஃபெக்டட் என்பதையும் அவங்க கண்டுபிடிச்சு கோர்ட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க பெகாசிஸ் பற்றிய வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நீண்ட நாட்களாக உறங்குகிறது அந்த பெகாசிஸ் என்பது ஒரு உளவு கருவி ஒரு உதாரணம் நமக்கு தெரிந்தது இப்படிப்பட்ட உளவு கருவிகளை உலகம் முழுதும் எல்லா நாடுகளும் சர்வாதிகாரிகளுக்கும் ஜனநாயக நாடுகளுக்கும் இஸ்ரேல் ஏற்றுமதி செய்திருக்கிறது அப்போ இந்த உளவு கருவிகளை ஏற்றுமதி செய்து அப்படின்னு சொல்ல ஒரு மருந்து எடுத்துக்கங்களேன் கோவிடோ இல்லை வேற ஏதோ ஒரு நோய்க்கான மருந்து அந்த நோய்க்கான மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அது என்ன ப்ராசஸ் சோதனை சாலையில் முடிந்த பிறகு டபுள் பிளைண்ட் டெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது டபுள் பிளைண்டுனாக்கா நோய் உள்ளவர்கள் ஒரு ஐம்பது பேர் நோய் இல்லாதவர்கள் ஐம்பது பேர் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அதை கொடுத்து என்ன ரியாக்ஷன் வருதுன்னு பார்க்குறது அதுதான் நம்ம ஒரு கிளினிக்கல் இதுன்னு சொல்கிறது நம்ம அந்த ஆய்வு அதுக்கு உட்படுத்துவது சோதனைக்கு அதுக்கு பிறகு தான் அந்த மருந்து வந்து கரெக்டாக வேலை செய்தா என்ற முடிவுக்கு வர முடியும் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அதுபோல் இந்த வேவு பார்க்கும் கருவிகள் பாலஸ்தீன மக்கள் மீது சோதனை செய்யப்படுகின்றன பாலஸ்தீன மக்கள் மீது என்ன வேவு பார்க்கும் கருவி சோதனை செய்யப்படுகிறது சில எடுத்துக்காட்டுகள் அவர் சொல்கிறார் ரெட் உல்ஃப் என்று ஒரு கருவி அந்த ரெட் உல்ஃப் என்பது என்ன பாலஸ்தீன மக்கள் இப்போ மேற்கு இதில் வெஸ்ட் பேங்கில் இருக்கிறாங்க அதை பற்றி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி கூட இப்போ வந்துருக்கு இந்த ஹமாஸ் தாக்குதலுக்கு ஒரு வாரம் முன்னால் வந்திருக்குது அந்த டாக்குமெண்ட்ரி வெஸ்ட் பேங்கில் என்ன நிலைமை என்ன வெஸ்ட் பேங்கில் என்ன நிலைமை என்றால் பாலஸ்தீன மக்கள் வெளியே வந்து நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மூணு பேரும் குடும்பத்தோடு போகணும்னா பல செக் போஸ்டுகளை தாண்டி தான் போகணும் இஸ்ரேல் செக் போ இராணுவ செக் போஸ்டுகளை அதை தாண்டி செல்லும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கேமரா உங்களை பற்றிய ஜாதகத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கும் இந்த நாலு பேர் போகிறாங்க இவன் கம்யூனிஸ்ட்டு இது தீக்கா அவனை விடக்கூடாது இவனை விடலாம் என்ற ஜாதகத்தை உடனே அங்கே கொடுக்கும் அப்போ நாலு பேர் போகும்போது நீ ரெண்டு பேர் மட்டும் போ மிச்சம் ரெண்டு பேர் மட்டும் போங்க என்று அனுப்ப முடியும் ப்ளூ உல்ஃப் என்று இன்னொன்று அந்த ப்ளூ உல்ஃப் என்னன்னாக்கா நம்ம ஊர் போலீஸ்காரர்கள் இப்போ இங்கே வாசலில் விட நிற்கிறாங்க இப்போ கூட்டத்துக்கு வரீங்க நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் இப்படி காட்டுவாங்க அப்படி காட்டினாக்கா உங்களை பற்றிய ஜாதகம் அவருக்கு தெரியும் அங்கே சென்ட்ரல் டேட்டா பேங்க்லேருந்து அவருக்கு கிடைக்கும் இது வந்து ப்ளூ உல்ஃப் என்ற ஒன்று இது இது போன்ற பல உளவு கருவிகள் ஹெப்ரானில் வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஊர்லேயும் ஸ்மார்ட் சிட்டி ஸ்மார்ட் சிட்டின்றாங்க எங்கே போய் நிற்க போகுதுன்னு தெரியல அது ஹெப்ரான் ஸ்மார்ட் சிட்டி என்ன என்றால் முழுவதும் கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஒரு நகரம் வெஸ்ட் பேங்கில் அப்போ இந்த கருவிகளை எல்லாம் சோதனை செய்து சோதனையோட ரிசல்ட்டை வைத்து கொண்டு வியாபாரம் செய்கிறார்கள் அவர் லோவன்ஸ்டைன் எழுதுறாரு ஒரு பாலஸ்தீனியன் நூறு வகையான அனுமதி சீட்டுகளை வைத்திருக்க வேண்டும் நூறு வகை கல்யாணத்துக்கு போனோம் கருமாதிக்கு போனோம் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனோம் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போனோம் தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றுக்கு அனுமதி சீட்டு அந்த அனுமதி சீட்டு இருந்தால் தான் போக முடியும் இல்லைன்னா போக முடியாது அந்த நூறு வகையான அனுமதி சீட்டுகள் எல்லாத்துலேயும் பாஸ் ஆகணும் நீ ஒரு இருபதாயிரம் பேரோ என்னவோ தான் இஸ்ரேலுக்குள்ள வேலைக்கு போகிறாங்க அவங்க மேலே தான் இந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் சொல்கிறோம்ல எஃப்ஐஆர் இல்லைன்ட்டு அப்படி குற்றங்கள் எதுவும் இல்லை அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வேலைவாய்ப்பு அப்போது இந்த கண்காணிப்பு கருவிகளை அவர்கள் மீது சோதனை செய்துவிட்டு அந்த சோதனையின் ரிசல்ட்டோடு இதெல்லாம் வந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது அப்போ இது என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது பாலஸ்தீனுக்கு நடக்கிறதா பாலஸ்தீனுக்கு மட்டும் நடப்பதல்ல அதுதான் இந்தியாவுக்கு வருது 
அதுதான் காஷ்மீருக்கு வருது அதுதான் மணிப்பூருக்கு வருது அதுதான் உலகம் முழுதும் வருது சவுதி அரேபியாவில் ஒரு பிரபல பத்திரிகையாளர் ஜமால் கஷோகி என்பவர் அந்த இளவரசரை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி எழுதினார் அவர் மர்மமான முறையில் கண்ட துண்டமாக வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார் எப்படி அவரை பிடிச்சாங்க எப்படி கொன்னாங்கன்னு பார்த்தா அவருடைய ஃபோனில் பெகாசஸ் உளவு கருவீர்கள் அப்போ சுற்றி இருக்கின்ற அரபு நாடுகள் இஸ்ரேலோடு சுமூக உறவை வைத்துக் கொள்வதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் தங்களுடைய சர்வாதிகாரத்தை பேணுவதற்கு தங்களுடைய சொந்த நாட்டு மக்களை வேவு பார்ப்பதற்கு அடக்குவதற்கு இஸ்ரேல் அளிக்கின்ற உளவு கருவிகள் பெரும் பயனுள்ளதாக இருக்குது நூற்றி நாற்பது நாடுகளுக்கு வித்திருக்குது உளவு கருவிகளை இராணுவ கருவிகளை இஸ்ரேல் விற்பனை செய்திருக்கிறது அப்போ பேலஸ்தீனில் நடப்பது என்பது பேலஸ்தீனில் முன்ன ஒரு முறை அருந்ததிராய் காஷ்மீரை பற்றி எழுதும்போது எழுதினாங்க இன்று காஷ்மீருக்கு நடப்பது நாளை இந்தியா முழுவதற்கும் நடக்கும் அப்போ இன்று பாலஸ்தீனத்துக்கு நடப்பது நாளை அல்ல இன்றைக்கே உலகம் முழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பாலஸ்தீன மக்கள் சோதனை சாலை எலிகளைப் போல பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் அத்தனை கண்காணிப்புகளையும் அத்தனை உளவு கருவிகளையும் மீறி தான் அவங்க போராடுறாங்க இத்தனை அடக்குமுறைகளையும் மீறி தான் அவர்கள் நம்பிக்கையோடு உயிர் வாழ்கிறார்கள் இது உளவு கருவிகள் பற்றியது ஆயுதங்கள் ஆயுதங்களும் அவர்கள் மீது சோதனை செய்யப்படுகின்றன இதை பற்றி இன்னொரு நூலும் கூட வந்திருக்குது ஆயுத வியாபாரம் பற்றிய நூல் அதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சி பார்க்கவே முடியல ட்ரோன் அட்டாக்கை வந்து வீடியோ பண்ணி இப்படி குறிப்பார்த்து இந்த நபரை அடிக்க முடியும் அப்படின்றத லைவாக ஷூட் பண்ணி மார்க்கெட்டிங் அது டெமான்ஸ் டெமோ அது டெமோ என்பது என்ன பாலசீன மக்களை ட்ரோன்லேருந்து குண்டு வீசி தாக்கி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அந்த டெமோவை காட்டி இராணுவங்களுக்கு வந்து விற்பனை செய்திருக்கிறார்கள் அது இந்தியாவிலிருந்து பல நாடுகள் யார் எதை வாங்கலான்னு தெரியாது நமக்கு அப்போ இது இந்த மாதிரி இராணுவ தளவாடங்களை உளவு கருவிகளை ஏற்றுமதி செய்வது என்பது இஸ்ரேலினுடைய பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பு நமக்கு வந்து வளைவுலா நாடுகள் வந்து எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்து உக்ரைன்லேருந்து கோதுமை ஏற்றுமதி ஆகுது நம்ம வந்து கார்மெண்ட் ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் தானியங்கள் ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் வேறு நிலக்கரி ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நாடுகள் இருக்குது இந்தோனேஷியா இருக்குது ஆஸ்திரேலியா இருக்குது இஸ்ரேல் இதை ஏற்றுமதி செய்கிறது இஸ்ரேல் உளவு கருவிகளையும் இராணுவ தளவாடங்களையும் ஏற்றுமதி செய்கிறது நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் எல்லாருக்கும் இதான் வேலை எல்லாமே வந்து என்எஸ்ஓட இணைக்கப்பட்டது எல்லா நாடுகளுக்கும் இந்த கருவிகளை விற்பது இப்படி விற்கும்போது நடப்பது என்னென்னா பணம் வருது பொருளாதாரம் என்பது மட்டுமல்ல அதில் ஒரு விஷயம் இங்கே சேர்த்து சொல்லிடணும் இஸ்ரேலுடைய ஆயுதங்களை வாங்குவதில் முதல் இடத்தில் இருப்பது இந்தியா மோடி வந்த பிறகு இதில் அவங்களுக்கு பணம் வருகிறது என்பது மட்டுமல்ல அவன்கிட்ட இந்த ஆயுதங்களை வாங்குபவர்கள் இஸ்ரேல் இழைக்கின்ற அநீதிகளை கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள் கண்டுக்க முடியாது இது முக்காடு போட்டு போகக்கூடாத இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தவங்க மாதிரி இது உன்னுடைய ஜாதகம் அவன் கையில் இருக்குது நீ யார் அப்படி பெகாசஸ் உளவு கருவியை வைத்து இந்த நாட்டு குடிமக்களை வேவு பார்க்கறதுக்கு அவன் பண்ணியிருக்கிறான்னா இவனை வேவு பார்க்கறதுக்கானதையும் அதில் வச்சுருப்பான்ல அப்போ யாரெல்லாம் இஸ்ரேலிடம் இதையெல்லாம் வாங்கினார்களோ அவர்களெல்லாம் இந்த பாலஸ்தீனத்தில் நடக்கின்ற கொடுமை பற்றி பேச தயங்குகிறார்கள் சுற்றி இருக்கிற வளைவு இவ்வளவு அரபு நாடுகள் இருக்குதே மக்கள் லட்சக்கணக்கில் வீதியில் இறங்கி போராடுகிறார்களே ஏன் அவர்கள் பேசவில்லை வேற பல காரணங்கள் இருக்கு இது மிக முக்கியமான காரணம் எல்லாரும் வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்போ ஆப்ரஹாம் அக்கார்டு என்ற ஒரு அக்கார்டு பஹ்ரைனும் யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸும் சமீபத்தில் ட்ரம்ப் காலத்தில் போட்டுக்கிட்டாங்க இஸ்ரேலோட ஒப்பந்தம் அதுக்கு முன்னாலே ஜோர்டான் எகிப்தோட இஸ்ரேலுக்கு சுமூக உறவு இருக்குது இப்போ கடைசியாக தான் சவுதி அரேபியா வர்றதா இருந்தது இவர்களுக்கெல்லாம் என்ன இவர்கள் எல்லாருக்கும் என்ன தேவை இந்த உளவு கருவிகள் தேவை உள்நாட்டு மக்களை அடக்கி வைப்பதற்கு கண்காணிப்பதற்கான கருவிகள் அவர்களுக்கு தேவை அப்போ இப்படி இதை வாங்குபவர்கள் இதை வாங்குபவர்கள் இந்த அநீதியை கண்டுகொள்வதில்லை இதில் அவங்க கூட்டாளிகளாக இருக்கிறார்கள் 
மூன்றாவது அடக்குகின்ற முறைகள் இப்போ வந்து நம்ம யோகி வந்து புல்டோசர் பாபான்னு பேர் யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு இல்லையா ஒரு சிஏஏ எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட இஸ்லாமியர்கள் அப்படின்னா மறுநாள் வந்து நேர போய் வீட்டை இடிச்சிடுறது நூவில் நடைபெற்ற பஜ்ரங் இவங்க வந்து காலித்தனம் பண்ணால் அதை எதிர்த்த இஸ்லாமியர்கள் அப்படின்னா வீட்டை இடிச்சிடுறது மத்திய பிரதேசில் வீட்டை இடிக்கிறது டெல்லியில் சிஏஏ எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் வீட்டை இடிச்சிடுறது இந்த வீட்டை இடிப்பது புல்டோசர் வைத்து என்ற மெத்தட் எங்கேருந்து வந்தது இஸ்ரேலிருந்து வந்தது இது நாற்பத்தி எட்டில் நக்பால தொடங்கியது நாற்பத்தி எட்டில் முதன் முதலில் அவர்கள் அந்த மண்ணை ஆக்கிரமிக்கும் போது தொடங்கியது அது இந்த கணம் வரை தொடர்கிறது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அதான் இன்னைக்கு காசாவில் இந்த தாக்குதல் நடக்கின்ற அதே நேரத்தில் வெஸ்ட் பேங்கில் புல்டோசர்கள் இயங்குகின்றன துப்பாக்கியோடு இவங்க வந்து ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் இஸ்ரேலிய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் உள்ள வந்து சுடுறது புல்டோசர் வச்சு வீட்டை இடிக்கிறது இது வந்து மிக சகஜமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது நீதித்துறை நீதித்துறையை வந்து ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல சொல்லணும் நம்ம ஊரில் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கு ஆனால் இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை கொண்டாண்டார் இருக்குது அரசமைப்பு சட்டம் ஆனால் நடைமுறையில் இல்லை என்பதற்கான எல்லாத்தையும் அவர் வந்து ஏற்படுத்துகிறார் சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்குது ஆனால் இல்லைன்ற நிலைமையை உருவாக்குறார் எப்படி உருவாக்குறாரு டெல்லியில் லெப்டினன்ட் கவர்னருக்கு தான் அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சொன்னால் அது தப்புப்பா அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு கொடுத்தாக்க மக்கியானாலே திரும்ப ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்து அதை எது சுப்ரீம் கோர்ட் நிராகரித்ததோ அதுக்கே சட்டம் ஈடிக்கு மிஸ்ரான்னு ஒரு டைரக்டரு அவருக்கு மூணு வாட்டி எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்தீங்க இதெல்லாம் சட்ட விரோதம் நிறுத்திடணும் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ்ராவை வந்து ஈடிக்கும் சிபிஐக்கும் சேர்த்து தலைவராக போட்டுருவோம் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ கோர்ட் இருக்குது ஆனால் இல்லை இஸ்ரேலை பொறுத்த வரைக்கும் அரசமைப்பு சட்டமே கிடையாது அந்த ஊருக்கு கான்ஸ்டியூஷன் கிடையாது அங்கே பிரிட்டன் மாதிரி அப்போ சட்டங்கள் இயற்றப்படும் போது அதில் தலையிட்டு நீதிமன்றம் தான் தீர்ப்பு வழங்கும் சரி தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அது ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்குது அதனால் ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டால் நீதிமன்றம் அதுக்கு மேலே அதில் தலையிட்டு தீர்ப்பு வழங்க முடியாது என்ற ஒரு சட்ட திருத்தத்தை நெத்தன்யாகு அரசு நிறைவேற்றியிருக்கிறது இதுவும் இந்த சர்வாதிகாரத்துக்கான கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மாடல் அப்போ இந்த லேபரட்ரி என்பது பாலஸ்தீனியன் லேப் என்பதில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இது பாலஸ்தீன மக்களுக்கு மட்டும் நடப்பது அல்ல நாளை அல்லது இன்றே எல்லா இடத்திலும் நமக்கு நடக்கக்கூடியது நடந்து கொண்டிருப்பது அந்த காரணத்திற்காக நாம் இதை எதிர்க்க வேண்டும் பாலஸ்தீன மக்கள் தங்களுடைய மண்ணுக்காக தங்களுடைய நிலத்துக்காக போராடுகிறார்கள் என்பது மட்டும் அல்ல என்பது மட்டும் அல்ல அவங்க அவர்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ நம் அனைவருடைய உரிமையை பாதுகாப்பதற்கும் நம் அனைவருடைய மனித மாண்புகளை பாதுகாப்பதற்காகவும் அவர்கள் உயிர் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதோடு தொடர்புள்ள இரண்டாவது நூல் பற்றி நான் சொன்னது அந்த ஹிந்துத்துவாவுக்கும் ஜியோனிசத்துக்கும் இடையிலான யூத தேசியவாதத்துக்கும் இடையிலான உறவு வரலாறு இந்த இந்த பாலஸ்தீனத்துக்கு எதிரான இந்த இன அழிப்பு போரை ஒட்டி பலர் எழுதியிருக்கிறாங்க பல யூடியூப் ஊடகங்களில் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் மத அடிப்படையிலான தேசியம் என்பது ஜெயோனிசம் ஜூடாயிசன்றது மதம் மத அடிப்படையிலான தேசியம் ஜெயோனிசம் இந்து என்பது மத நம்பிக்கை இந்துத்துவம் என்பது மதத்தையும் அரசியலையும் இணைப்பது இந்து தேசியம் இது இந்துக்களின் நாடு என்று சொல்வது அதுபோல் இது யூதர்களின் நாடு என்று சொல்வது தான் ஜெயோனிசம் இது இந்த நூற்றாண்டின் தொடக்க கட்டத்தில் ஒரு பத்திரிகையாளர் ஒருத்தரால் வந்து அது இந்த கருத்தாக்கம் கொண்டு வரப்படுகிறது இப்படி ஒரு நாட்டை உருவாக்கணும் அப்படி ஒரு நாட்டை உருவாக்கணும் என்று சொன்னால் எந்த இடம் பல இடங்களை காட்டுறாங்க பல இடங்களில் பரவி வாழ்கிறார்கள் அப்போ இது மாதிரி ஒரு நாடு இவங்களுக்கு இந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு 
உருவாக்க வேண்டும் என்ற போது முப்பத்தி எட்டில் காந்தி அதை எதிர்த்து எழுதுகிறார் அவரவர் யூதர்கள் எந்தெந்த நாடுகளில் வாழ்கிறார்களோ அந்த நாடுகளில் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான உரிமை மிக்க ஒரு சூழலை ஏற்படுத்த வேண்டுமே தவிர மத அடிப்படையில் ஒரு தனி நாட்டை உருவாக்க கூடாது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் காந்தி எழுதுறது நாற்பத்தி எட்டு இஸ்ரேல் உருவாக்கப்படுது இஸ்ரேல் ஏன் உருவாக்கப்படுகிறது இப்போ முதல்ல வந்து ஓட்டமான எம்பேரு கீழே இருக்குது துருக்கி பேரரசுக்கு கீழே பிறகு அது பிரிட்டனிடம் தோல்வி அடைகிறது தோல்வி அடைந்த பிறகு இந்த பாலசீனம் உள்ளிட்ட நிலப்பகுதிகள் பிரிட்டனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு வருகின்றன பிரிட்டன் நம்ம ஊரில் ராஜராஜ சோழனும் ராஜேந்திர சோழனும் பார்ப்பனர்களுக்கு சர்வமானியம் கொடுத்தான் இல்லையா அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு காட்டி விட்டான் யார் யூதர்களுக்கு இந்த இடத்த வச்சுருங்க ஏன் இவர்களுக்கு இந்த இடம் ஏனென்றால் இதுதான் ப்ராமிஸ்டு லேண்ட் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலம் எப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷம் மூவாயிரம் வருஷம் நாலாயிரம் வருஷம் முன்னால் அதனால் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு போகிறோம் அந்த இடத்தில் இவர்கள் இருக்கிறார்களே அதை பற்றி கவலை இல்லை அவர்களுக்கு அந்த இடம் வழங்கப்படுது ஏன் வழங்கப்படுகிறது என்பது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் வழங்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் மத்திய கிழக்கின் எண்ணெய் வளங்கள் இருக்கிறது தெரிஞ்சிருது எண்ணெய் வளங்கள் இருப்பது தெரிந்து விடுகிறது அப்போ அதை கைப்பற்றி கொள்ள வேண்டும் அரபு நாடுகளை தங்கள் கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும் அதற்கு ஒரு அவுட் போஸ்ட் போலீஸ் அவுட் போஸ்ட் மாதிரி இது இஸ்ரேல் ஒரு அடியாள் அங்கே வந்து வேணும் அதுக்காகத்தான் அந்த இடத்துல அது உருவாக்கப்படுகிறது அதற்காகத்தான் இந்த அடிப்படையில் ஒரு தேசியத்தை அங்கீகரித்து இவர்களை அங்கே வைக்கிறார்கள் அப்போ அந்த வேலையை அது தொடர்ந்து கரெக்டாக செஞ்சுட்டு வருது முதல்ல அங்கே இருக்கக்கூடிய அரபு நாடுகள் இதை எதிர்த்தார்கள் ஆரம்பத்தில் பைய பைய எதிர்த்து போரிட்டு வச்சு சில வெற்றியடை அடைந்தார்கள் பல தோல்விகளை அடைந்தார்கள் அந்த வழியில் அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னை விரிவுபடுத்தி கொண்டு இருக்கின்ற பாலஸ்தீன மக்களுக்கு பால்ஃபர் உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தை கூட இல்லாமல் ஆக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆக்கிரமிச்சிட்டு வந்து ஒன்று இன்றைக்கி துருக்கி அதிபர் எர்துவான் வந்து ட்விட்டரில் போட்டிருக்கிறார் முதல்ல பாலஸ்தீனம் எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் அது எப்படி தேய்ந்து கொண்டே வருகிறது என்பதையெல்லாம் அவர் போட்டிருக்கிறார் அப்படி இதுதான் நீண்ட வரலாறு இன்றைக்கி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரையிலான வரலாறு நாம் பேசுவது வந்து ஜியோனிசத்துக்கும் இந்துத்துவத்துக்கும் இடையிலான உறவு இப்போ முதல்ல இதுதான் இந்திய அரசினுடைய நிலையாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு முன்னால் கூட ஜியோனிசம் என்பது ஒரு ரேசிசம் என்ற ஐநா தீர்மானத்தை இந்திய அரசு ஆதரித்தது எப்போ திரும்ப ஆரம் இது தெளிவாக என்று சொன்னால் நரசிம்மராவ் ஆட்சி காலத்தின் போது அது தொடர் ஷானவாஸ் சொன்னார் அதை அப்போ தான் அது திரும்ப ஆரம்பிக்குது ஏன் திரும்ப ஆரம்பிக்குதுன்னா அப்போவே சுப்பிரமணியசாமி உள்ளே போயிடுறார் சுப்பிரமணியசாமிக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு நெருக்கமான உறவு இருக்குது பின்னால் ராஜீவ்காந்தி வந்தபோது ராஜீவ்காந்திக்கான அட்வைசரி குழு ஆலோசனை குழுவில் சுப்பிரமணியசாமி இருக்கிறார் அப்போ இந்த இஸ்ரேலோடனான உறவு வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லை என்றாலும் மறைமுகமாக ஒரு சுமூகமான உறவு என்பது அப்போதே டெவலப் ஆகி தொடங்க வளர ஆரம்பித்து விட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடி வந்து மே மாதம் பதவிக்கு வர்றாரு நான் நினைக்கிறேன் ஜூன் அல்லது ஜூலைன்னு நினைக்கிறேன் ஆப்ரேஷன் ப்ரொடெக்டிவ் ஏஜ் என்று ஒரு தாக்குதல் பாலஸ்தீனத்தின் மீது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது பேர் கொல்லப்படுகிறார்கள் மக்கள் இந்த ஆயிரக்கணக்கில் கொள்வது இப்போ தான் அப்படின்றது இல்லை வரிசையாக இருக்குது அது ரெண் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் மூவிங் த கிராஸ் ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் இந்த கொலை நடந்த வண்ணம் இருக்கிறது அப்படி வந்தபோது லோக்சபாவில் எதிர்கட்சிகள் கண்டன தீர்மானம் கொண்டு வராங்க அதை தடுத்து நிறுத்துகிறார் மோடி பதவிக்கு வந்த உடனே அவர் செய்கிறது பதவிக்கு வந்த உடனே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இஸ்ரேலுக்கு போகிறாரு நெத்தன்யாவை பார்க்குறாரு ரெண்டு பேரும் கடற்கரையில் கைகோர்த்தபடி போகின்ற காட்சி வந்து ரொம்ப பிரபலம் அதுக்கு பிறகு தான் இந்த பெகாசஸ் எல்லாம் வாங்குகிறாங்க அப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு போன போது அவர் என்ன செய்கிறார்னா தியோடர் ஹெர்சல் என்று இந்த யூத தேசியவாதத்தின் தந்தை அவருக்கு போய் அஞ்சலி செலுத்துகிறார் மோடி இது ரொம்ப 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 முக்கியம் இப்போ நாளைக்கு ஒருவேளை நெத்தன்யாவும் இங்கே வந்தால் சாவர்கருக்கும் கோல்வாலுக்கும் 
கொல்லாள்கள் இருக்கும் அஞ்சலி செலுத்தக்கூடும் காண்டிக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதை விட இவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தக்கூடும் அப்போ இது இதெல்லாம் வந்து நடக்காத விஷயங்கள் இதெல்லாம் வேறு எப்போதும் நடக்காத விஷயங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் ட்ரம்ப் ஆட்சி காலத்தில் இந்த ஆப்ரஹாம் அக்கார்ட் என்று யூஏஇ யுனைடட் ஆர் அமீரகம் பஹ்ரைன் இவர்களுக்கும் இஸ்ரேலுக்குமான உடன்படிக்கை அது ஆக்சுவலாக ஒரு இராணுவ உடன்படிக்கை இராணுவ தளவாடங்கள் வாங்குவதற்கானது ஏதோ ஒரு சமாதான உடன்படிக்கை மாதிரி சித்தரிக்கப்பட்டது இது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அது முடிந்த கையோடு இந்தியா இஸ்ரேல் அமெரிக்கா யூஏஇ பஹ்ரைன் இணைந்து ஒரு கூட்டம் நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அதானிக்கு ஹைஃபா போர்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இன்னும் வணிகம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா வைர வியாபாரத்தில் குஜராத்துக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் மிகப்பெரிய தொடர்பு இருக்குது கிட்டத்தட்ட இந்தியாவுடைய வைர வியாபாரத்தில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து இஸ்ரேலோட நடக்குது இது தனி கதை இது ஷா என்ற ஜெயின்கள் அவங்களுக்கு அவங்களோட உள்ள உறவு அவர்கள் இஸ்ரேலிலேயே குடியேறி இருக்கிறார்கள் இந்த உறவில் எது முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும் ஷானவாஸ் பேசும்போது ஒரு வரியில் சொல்லிட்டு போனார் இது வந்து ஒரு சித்தாந்த ரீதியான கூட்டு சித்தாந்த ரீதியான என்ன கூட்டு இது ஒரு மத நம்பிக்கைகள் புனைவுகள் அதன் அதை வரலாறாக சித்தரிப்பது அதன் அடிப்படையில் ஒரு தேசியத்தை கட்டமைப்பது இதுதான் ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள ஒற்றுமை இப்போ இந்த வெஸ்ட் பேங்கில் இருக்கக்கூடிய அல் அக்சா மசூதி அது மூன்று அந்த இடம் அப்ராமிய மதங்கள் அனைவருக்கும் அது புனிதமான இடம் அல் அக்சா மசூதி மிக முக்கியமாக இஸ்லாமியர்களுக்கு மூன்றாவது முக்கியமான புனிதத்தலம் மெக்கா மதினாவுக்கு பிறகு அங்கிருந்து தான் நபிகள் நாயகம் சோனம் ஏகினார் என்பது நம்பிக்கை அப்போ அந்த இடத்துல இஸ்லாமியர்கள் தொழுகை நடத்தலாம் அந்த இடத்தின் மீதான அதிகாரம் கட்டுப்பாடு அது ஜோர்டான் நாட்டைச் சேர்ந்த வக்ஃப் போர்டு அவங்கள்ட்ட இருக்குது வெளியே இருக்கிற ஆயுத பாதுகாப்பு என்பது இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை கையில் வைத்து கொண்டு தொழுகை நடத்துவோரை தாக்குவது அவர்களை துன்புறுத்துவது என்பதை தொடர்ந்து இஸ்ரேல் செய்திருக்கிறது அந்த இடத்துல அவர்களை தவிர வேறு யாரும் வழிபாடு செய்யக்கூடாது என்பது ஒப்பந்தம் சர்வதேச ரீதியில் போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் அதை மீறி நெத்தன்யாகுவின் அமைச்சர்களே அங்கே வந்து தொழுகை நடத்துகிறார்கள் நம்முடைய ஊரில் ரத யாத்திரையில் தொடங்கியது பாபர் மசூதிக்கு எதிரான ராம ஜென்மபூமி இயக்கம் அதை வந்து ஆர்எஸ்எஸ்ஸின் பரிவாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அமைப்புகள் பல இடங்களில் அதை வந்து கொண்டு சென்றார்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான முஸ்லீம்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் இதற்கு இணை சொல்லக்கூடிய டெம்பிள் மவுண்ட் மூமெண்ட் என்ற ஒரு இயக்கம் இஸ்ரேலில் இருக்குது அங்கே பஜ்ரங் தல் மாதிரி ஒரு இருபது முப்பது குழு இருக்குது தீவிரவாத குழுக்கள் அவங்களுடைய கோரிக்கை என்ன இந்த மசூதிக்கு அடியில் யூதர்களின் கோயில் இருக்குது இதை இடித்து விட்டு அந்த கோயிலை திரும்ப கட்ட வேண்டும் இதற்காக தோண்டி இருக்கிறாங்க அப்படி தோண்டிய போது அதை எதிர்த்து போராடிய பாலஸ்தீன மக்கள் இது துப்பாக்கி சுட நடந்திருக்குது அந்த இடத்தில் கோயில் கட்டியே தீர்வோம் கோயில் கட்டியே தீர்வோம் மட்டுமல்ல ஜோர்டானையும் லெபனானையும் ஆக்கிரமித்து அகண்ட யூத சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்குவோம் அகண்ட பாரதத்துக்கு ரொம்ப தூரம் போக வேண்டாம் அதே டைலாக் அதே விஷயங்கள் இது ஏதோ தற்செயலாக ஏற்பட்டுவிட்ட ஒரு 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 ஒற்றுமை அல்ல முதல்ல ஹிட்லர் யூதர்களை ஒழித்து கட்டும் போது ஒழித்து கட்டுறதுக்கு யூதன் சொன்ன நியாயம் எல்லாம் எலியை போன்றவர்கள் ஏன் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் வாழும் எல்லோருமே முழு வளர்ச்சி அடைந்த மனிதர்கள் அல்ல இதெல்லாம் தான் அவங்களுடைய கருத்தாக இருந்தது அப்படி செய்யும் போது இன தூய்மையை காப்பாற்றுவது என்ற பெயரில் தான் இந்த ஹோலோகாஸ்ட் என்பது வந்து நடத்தப்பட்டது இவர்களை ஒழிக்கிறது அது நடைபெற்ற போது சாவர்கர் அதை ஆதரிக்கிறார் ஆரிய இன தூய்மையை பாதுகாக்கணும் நம்ம அங்கே ஹிட்லர் செய்கிற மாதிரி செய்யலாம் அதை நான் சரியாக தான் செய்கிறாரு என்று அப்போ என்டார்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார் சாவர்கர் பின்னால் கோல்வால்கர் நாற்பத்தி எட்டில் யூதர்களுக்கு இந்த மத நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் எங்களுக்கு ப்ராமிஸ்ட் லேண்ட் என்று சொல்லி அந்த இடத்தை அவர்கள் வந்து எங்கள் நாடு 
என்று கேட்கும்போது அதை கோல்வால்கர் ஆதரிக்கிறார் இது ரொம்ப சரியானது அப்படின்னு ஆதரிக்கிறார் இவங்களுடைய ஆரியவர்த்த கனவுக்கு அது வந்து பொருத்தமாக இருக்குது பாரத வருஷம் ஆரியவர்த்தம் என்ற இவர்களுடைய நேரேட்டிவ் இவர்களுடைய நம்பிக்கை அதற்கு வந்து இது பொருத்தமாக இருக்குது அப்படி சித்தாந்த ரீதியாக சித்தாந்த ரீதியாக இந்த ஒன்றிணைவு என்பது இருக்குது அதனால் இது வந்து ஒன்று லேபரட்ரி இன்னொன்று இப்படி ஒரு ஐடியாலஜிக்கலாக சித்தாந்த ரீதியான ஒற்றுமை அரசியல் ரீதியாக என்ன இது ரொம்ப முக்கியம் அரசியல் ரீதியாக இப்போது வழக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல் இன்றைக்கி வந்து இது ஒரு ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு இப்போ மோடியின் கீழ் மோடி ஆட்சியை வந்து பல ஆய்வாளர்கள் எப்படி எழுதுகிறாங்க இதை ஃபேசிசம்னு சொல்கிறது இல்லை இது எத்னிக் டெமோக்ரஸி மெஜாரிட்டேரியன் டெமோக்ரஸி என்றெல்லாம் இதை வந்து சித்தரிக்கிறாங்க அது என்ன மெஜாரிட்டேரியன் டெமோக்ரஸி பெரும்பான்மைவாத ஜனநாயகம் ஜனநாயகம்னா என்ன லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரட்டர்னிட்டி மெஜாரிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிடையாது லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃப்ரட்டர்னிட்டி தான் ஜனநாயகத்துக்கான விழுமியங்கள் பெரும்பான்மை அல்ல பெரும்பான்மை தான் ஜனநாயகத்தின் அளவுகோள்னா தீண்டாமை சரி அப்படின்னு தான் முடிவு கோரணும் அப்போ பெரும்பான்மைவாத ஜனநாயகம்னு ஒன்று கிடையாது எத்னிக் டெமோக்ரஸின்றத மத அடிப்படையிலோ இன அடிப்படையிலோ மொழி அடிப்படையிலோ பெரும்பான்மை யாரோ அவர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துவதை தான் அவங்க எத்னிக் டெமோக்ரஸின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த போக்கு என்பது உலக தழுவிய அளவில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவில் வந்து இந்து தேசியம் இஸ்ரேலில் ஏற்கனவே யூத தேசியம் இலங்கையில் சிங்கள தேசியம் மியான்மரில் புத்த தேசியம் ரோஹிங்கியாக்களை கொள்வது துருக்கியில் சிறுபான்மை மக்கள் குர்து இன மக்கள் அவர்களை வந்து ஒழித்து கட்டுவது இப்படி சிறுபான்மை இனமோ மத ரீதியான சிறுபான்மையோ அவர்களை ஒழித்து கட்டுகின்ற இந்த போக்கு இங்கெல்லாம் வளருது ஏன் அமெரிக்காவில் ட்ரம்ப் ட்ரம்ப் என்ன சொல்கிறாரு வெளிநாட்டிலிருந்து குடியேறியவர்கள் பழுப்பின மக்கள் கருப்பின மக்கள் அவங்கெல்லாம் நமக்கு எதிரிகள் ஒயிட் தான் ஒயிட் மட்டும்தான் அதுதான் சொல்கிறாரு மேக் அமெரிக்கா கிரேட் அகெயின் எம்ஏஜிஏ மாகான் சொல்கிறது மேக் அமெரிக்கா கிரேட் அகெயின்னாக்க மறுபடியும் வெள்ளையர்களின் நாளாக அமெரிக்காவை ஆக்குவது இவங்களெல்லாம் துரத்திடுறது அப்போ இந்த 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 போக்கு உலகெங்கும் அதிகரித்து வருகிறது இதை நியாயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மாடல் வந்து இஸ்ரேல் இது நியாயம் என்று கருதிதான் தென்னாப்பிரிக்காவில் நிறவெறி அரசு அப்படின்றது உங்கள் பலர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இளைஞர்களுக்கு ஒரு வேலை தெரியாமல் இருக்கலாம் பதினைந்து சதவீதம் இருந்த வெள்ளையர்கள் எண்பத்தி ஐந்து விழுக்காடு இருந்த கருப்பின மக்களை இரண்டாம் தர குடிமக்களாக உரிமையற்றவர்களாக வைத்து நடத்தியது தான் தென்னாப்பிரிக்க நிறவெறி அரசு அப்பார் தைடு என்று சொல்லுவோம் அந்த அப்பார் தைடுக்கு எதிராக உலகம் முழுதும் எல்லா நாடுகளும் அவங்கள தனிமைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க இன்னைக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் டீம்லாம் விளையாடுது அன்னைக்கு யாரும் அவங்களோட விளையாட மாட்டாங்க எந்த பொது இதுலேயும் அவங்க பங்கேற்க முடியாது அப்படி ஒதுக்கி வைத்திருந்தார்கள் அப்படி உலகமே தென்னாப்பிரிக்க நிறவெறி அரசை அப்பார் தைடு என்று ஒதுக்கி வைத்திருந்த போது அவர்களோடு உறவு வைத்திருந்த ஒரே நாடு இஸ்ரேல் கருப்பின மக்களை ஒடுக்குவதற்கான எல்லா உதவிகளையும் செய்தது இஸ்ரேல் ருவாண்டாவில் ஒரு இனப்படுகொலை நடந்தது லட்சக்கணக்கான பேர் கொல்லப்பட்டாங்க பழங்குடி மக்கள் அதற்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்தது இஸ்ரேல் மியான்மர் இராணுவ ஆட்சி எல்லா நாடுகளும் ஒதுக்கி இருக்குது ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்களை ஒழித்து கட்டியது அந்த மியான்மர் இராணுவ ஆட்சி இன்னைக்கு ஹுக்கி மக்களை விரட்டி அடிச்சு அதுதான் மணிப்பூருடைய பிரச்சனையாக இருக்குது அகதிகள் பிரச்சனையாக அந்த மியான்மர் இராணுவ ஆட்சிக்கு ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்களை ஒழிப்பதற்கு உதவி செய்தது இஸ்ரேல் ஈழத்து இனப்படுகொலையை பற்றி நமக்கு தெரியும் அதுக்கு இந்தியா உதவியது அமெரிக்கா உதவியது சீனா உதவியது பாகிஸ்தான் உதவியது இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இவர்கள் அனைவரையும் காட்டிலும் முதல்ல உதவியது இஸ்ரேல் செஞ்சோலையில் தாக்குதல் நடத்திய அந்த கஃபேர் விமானங்களை கொடுத்தது இஸ்ரேல் நைட்ரிஷன் கேமரா கொடுத்தது இஸ்ரேல் இன்னும் பலவிதமான உளவு கருவிகளை வழங்கியது இஸ்ரேல் பயிற்றுவித்தது இஸ்ரேல் இந்த இனப்படுகொலைக்கு அப்படி எங்கெல்லாம் இது நடக்கிறதோ இன்னைக்கு காஷ்மீரில் இந்த அடக்குமுறை உத்திகள் எல்லாம் இஸ்ரேலை பார்த்து பின்பற்றப்படுகின்றன அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் ஹை கமிஷன் ஒருத்தர் சந்தீப் சக்கரவர்த்தி 
என்பவர் காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளை கூட்டி வைத்து அமெரிக்காவில் பேசுகிறார் அது லோவன் ஸ்டைன் வந்து மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார் ஆண்டனி லோவன் ஸ்டைன் அந்த பேலஸ்தீன் லேப் நூலில் பண்டிட்டுகளிடம் இவர் சொல்கிறார் இஸ்ரேலியர்களால் செய்ய முடியும் என்றால் பாலஸ்தீனியர்களை அப்படி செய்ய முடியும்னா நாம் ஏன் காஷ்மீரை வந்து அப்படி செய்ய முடியாது நீங்கள் பழைய செல்வாக்கோடு அங்கே போய் இருக்க முடியும் அது நிச்சயம் சாத்தியம் அப்படின்னு பேசுறது இந்தியன் ஹை கமிஷனர் இன்னைக்கு மணிப்பூரில் நடப்பது என்பது அதனுடைய எகைன் அதனுடைய இன்னொரு இது ஆக்கிரமிப்பு பழங்குடி குக்கி மக்களை அகற்றிவிட்டு மீத்திகளை கொண்டு போய் அங்கே குடியேற்றுவது இது வந்து அங்கே நடக்குது பாலஸ்தீனில் ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு தொடர்பில்லை என்றுதான் கருதுகிறார்கள் நான் கூட இந்த யூடியூப்பில் பேசியிருக்கிறேன் கீழே சில பேர் உள்நாட்டு பிரச்சனையை பேசியா உலக பிரச்சனையை பேசிட்டு இருக்கிறேன் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா இப்படி ஒரு ஒரு ஆயிரம் பேர் போட்டுருக்கிறாங்க எது உள்நாட்டு பிரச்சனை எது உலக பிரச்சனை அதுதான் உள்நாட்டு பிரச்சனை எண்ணற்ற தொடர்புகள் இருக்கின்றன நேரடியான தொடர்புகள் நேரடியான தொடர்புகள் அப்படி இந்த இன தேசியவாதம் அல்லது பெரும்பான்மை தேசியவாதம் அப்படின்றது தோற்றுவிக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான விளைவு ஆங்கிலத்தில் கெட்டோவைசேஷன் சொல்லுவாங்க சிறுபான்மை மக்களை ஒதுக்கி ஒரு இடத்துல வைக்கிறது இப்போ பாலஸ்தீன மக்களை வந்து அப்படி காசால் அடைச்சி வச்சிருக்கிறாங்க ஓகே காசால் அடைச்சி வச்சிருக்கிறாங்க இந்த பக்கம் வெஸ்ட் பேங்கில் இருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு ஒரு பாலஸ்தீன இளைஞனுக்கு ஒரு இஸ்ரேலியன் என்றால் யாரை தெரியும்னா இராணுவத்தினர் தான் தெரியும் இஸ்ரேல்காரன் அதை மட்டும்தான் அவன் பார்த்துருக்குறான் ஒரு இஸ்ரேலிய குடிமகனை ஒரு சாதாரண தொழிலாளியை வேலை பார்க்குறவனை மாணவனை அவன் பார்த்ததே கிடையாது இஸ்ரேலில் இருக்கிறாங்களே இன்றைக்கி வந்து கொலை வெறியோடு இருக்கிறாங்க அந்த அந்த சமூகமே ஒரு ஃபாசிஸ்ட் கம்யூனிட்டியாக மாறி இருக்குது எதிர்க்கிறவங்க இருக்கிறாங்கன்றது இருந்தாலும் பழிவாங்கு பழிவாங்குன்னு இருக்கிறாங்க இந்த பிணைய கைதிகளை வந்து பறி கொடுத்து அங்கே இரநூறு பேர் இருக்கிறாங்க இல்லையா வழக்கமாக பிணைய கைதிகள் வந்து அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டாக்க அந்த குடும்பத்தினர் என்ன செய்வாங்க உங்களுக்கு பொண்டாட்டி பிள்ளை இல்லையா உங்களுக்கு குழந்தை இல்லையா விட்டுருங்க அப்படின்னு கண்ணீர் விடுவார்கள் இவங்கள்ட்ட கண்ணீர்லாம் யாரும் விடுற மாதிரி எனக்கு தெரில என்னான்னு கேட்கணும் உணவுப் பொருள் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு பணைய கேதி அவங்க யாரையோ மகனை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்களாம் அவங்களுக்கு காசா மக்களுக்கு உணவு கொடுப்பதா உணவும் கொடுக்கல ஒரு வெங்காயமும் கொடுக்கல ஒரு ஏழு லாரி அந்த ரஃபா பார்டரில் நிற்கிது இருபது லட்சம் மக்களுக்கு எட்டு லாரியில் என்ன செய்ய முடியும் ஒரு கடலின் துளி கூட கிடையாது அது அதை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒன்று அப்போ அந்த சமூகம் என்பது அப்படி இருக்குது அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க மொத்த பேர் ஹமாஸ் மொத்த பேர் தீவிரவாதி இப்படி தான் பார்க்குறாங்க இந்த காரியத்தை குஜராத்தில் செஞ்சுருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு குஜராத் இனப்படுகொலைக்கு பிறகு நடந்த முஸ்லீம்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் என்பது மட்டுமல்ல கலந்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்த முஸ்லீம்கள் ஒதுக்கி சில இடங்களில் ஒதுக்கப்பட்டார்கள் இங்கே இது அவங்களுடைய இடம் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஒதுக்கப்படும் போது அவர்களை பற்றிய புனைவுகள் கட்டுக்கதைகள் இது எல்லாம் வரும் இதில் நமக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷம் அனுபவம் இருக்குது இல்லையா இந்த விஷயத்தில் திண்டாச்சேரிகள் சாதிவாரியான குடியிருப்புகள் அந்த ஜாதிக்காரனை நம்ப முடியாது இந்த ஜாதிக்காரனை நம்ப முடியாது இவன் ஜாதி புத்தி அப்படி அவன் ஜாதி புத்தி இப்படி இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு நீண்ட பாரம்பரியம் இருக்குது இந்த பார்ப்பனிய மரபுக்கு அதனால தான் நம்ம சவுத் ஆப்ரிக்காவை விட பர்மாவை விட இலங்கையை விட ஏன் இஸ்ரேலை விட ரொம்ப ஆபத்தான நாடு இந்தியா ஏனென்றால் இங்கு அப்படி ஒரு தோழமை கிடையாது அம்பேத்கர் சொன்னார் இல்லை ஹிந்து கான்சியஸ்னஸ்னு ஒன்று கிடையாது காஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஹிந்து கான்சியஸ்னஸ் எப்போ வரும்னாக்கா எப்போ அது ஆன்டி முஸ்லீமாக இருக்கோ அப்போ மட்டும்தான் ஹிந்து கான்சியஸ்னஸ் இங்கே வரும் என்று எழுதுகிறார் அம்பேத்கர் அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு சமூகத்தின் மீது இதெல்லாம் வருகிறது என்பதை நாம் எச்சரிக்கையோடும் கவனத்தோடும் வந்து பார்க்கணும் அதனால தான் இந்த இஸ்ரேல் நடத்துகின்ற பாலஸ்தீனத்தின் மீது நடத்துகின்ற இந்த தாக்குதலை நடத்தி வருகின்ற இந்த தாக்குதலை நாம் சாம்ஸ்க்கு எப்படி சொல்லுவார்னா இது ஒரு அப்பார்தைடு என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்பார்தைடுனா இன ஒதுக்கல் என்று சொல்ல மாட்டேன் இது அப்பார்தைடை விட கொடியது ஏனென்றால் தென்னாப்பிரிக்காவில் எண்பத்தைந்து சதவீதம் கருப்பின மக்களை பதினைந்து சதவீதம் வெள்ளையர்கள் ஒடுக்கினார்கள் அந்த எண்பத்தைந்து சதவீதம் கருப்பின மக்களை சுரண்டி வாழ வேண்டியிருந்தது இந்த பதினைந்து சதவீதம் பேர் அவருடைய உழைப்பை சுரண்டி 
ஆனால் இஸ்ரேலில் என்ன இந்த பாலஸ்தீன மக்களை வெளியேற்றி விட்டு அந்த நிலத்தை அபகரிப்பது இவருடைய நோக்கம் இன்னைக்கு காசாவில் தள்ளிட்டு பாதி காசாவை பிடிச்சிருவோன்றாங்க ஏற்கனவே அந்த குறுகிய நிலப்பரப்பில் இவங்க இவ்வளோ இரு இவ்வளோ உலகிலேயே ரொம்ப நெருக்கமான பகுதி அதுன்னு சொல்கிறாங்க வாழ் வாழிடம் வடக்கேருந்து தெக்க போன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த பாம் பண்ணி அந்த இடத்த ஆக்கிரமிப்பது இவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்போ அத்தகைய ஒரு ஆபத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இன்றைக்கு நேரமாகிவிட்டதால் நான் முடிச்சுக்கிறேன் விஷயங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி இப்படி ஒரு தாக்குதலை இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன மக்கள் மீது நடத்துகிறது இது வெற்றி பெறுமா நான் சொன்னது போல் ஒரு பத்தாண்டுகள் பதினை ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இப்படிப்பட்ட தாக்குதல் நடந்திருக்குது ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் வந்து இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நைன் லெவன் என்று சொல்லப்படுகின்ற இரட்டை கோபுர தாக்குதல் அதுக்கு பிறகு இந்த மேதியாசனுடைய ஒரு ப்ரோக்ராமில் அவர் சொல்கிறார் புஷ்ஷு பைடன் வந்து போயிட்டு வந்தார் இப்போ நீங்கள் என்னடா கிழிச்சிங்க இரட்டை கோபுர தாக்குதலுக்கு பிறகு அமெரிக்காவால் கொல்லப்பட்டவருடைய எண்ணிக்கை ஈராக்கிலும் ஆப்கானிஸ்தானத்திலும் மொத்தமாக சேர்த்து ஒன்பது லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பேர் ஒன்பது லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பேர் இன்றைக்கு ஆப்கான் தலிபானிடம் இருக்குது ஈராக்கு துண்டு துண்டாக நாசமாக போய் ஐஎஸ்ஐஎஸ் என்ற ஒரு கூட்டத்தை கிளப்பி விட்டு அந்த மொத்த பகுதியும் வீணாக போச்சு எங்கே இருக்குது பேரழிவு ஆயுதம் அப்படி ஒன்றும் இல்லைன்றாங்க இன்னைக்கு காசாவில் இவர்கள் தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள் ஒரு கற்றை படித்தேன் காசா வில் பி த ஸ்டாலின் கிராட் ஃபார் இஸ்ரேல் ஸ்டாலின் கிராடில் யூதர்கள் நாசிகள் எப்படி தோற்கடிக்கப்பட்டார்களோ அப்படி ஸ்டாலின் கிராடில் சிக்கிய நாசிகளைப் போல இவர்கள் காசாவில் சிக்கிக் கொள்வார்கள் என்ற ஒரு கற்றை படித்தேன் அது நேரடியாக உண்மையாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இவர்கள் வெற்றி பெற முடியாது அவர்கள் இழப்பதற்கு எதுவும் கிடையாது இனிமேல் அந்த மக்களுக்கு உயிரிழப்பு பற்றிய நம்முடைய பார்வையெல்லாம் வேறு அது வேறு ஒரு மரணம் மரத்து போன தேசமாக இருக்குது அது அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை எதிர்கொண்டிருப்பவர்களை நீங்கள் அடக்க முடியாது இப்போ சமீபத்தில் வருகின்ற செய்திகள் எல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம காஷ்மீர் கவர்னர் ஒன்று சொன்னார் இல்லையா புல்வாமா தாக்குதல் பற்றி புல்வாமா தாக்குதல் பற்றி நான் கேட்டேன் மோடிக்கிட்ட இது மாதிரி கோட்டை விட்டீங்களே அவங்கள இது மாதிரி வான் வழியாக கொண்டு வந்திருக்கலாம் நம்முடைய தோல்வி காரணமாக தான் இவ்வளோ பேர் இறக்க வேண்டியிருந்தது இதெல்லாம் வெளியே பேசாத கம்னர்ன்னு சொன்னாராம் மோடியும் அமித்ஷாவும் அதை அந்த அன்றைக்கு காஷ்மீர் கவர்னராக இருந்தவர் வந்து வெளியே சொல்லியிருந்தார் இப்போ என்ன செய்தின்னு சொன்னால் ஹமாஸின் தாக்குதல் பற்றி ஈஜிப்ட் எகிப்த் உளவு தகவல்களை முன்கூட்டியே நாங்கள் கொடுத்து விட்டோம் யாருக்கு நெத்தன்யாவுக்கு இது இல்லாமல் அமெரிக்க உளவுத்துறையும் தகவல் கொடுத்துருக்கிறது அப்போ இதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டே நெத்தன்யாகு தடுப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடவில்லை என்ற ஒரு ஐயம் இஸ்ரேலிய பத்திரிகைகளால் எழுப்பப்படுகிறது இப்போ ஏன் ஏனென்றால் நெத்தன்யாவுக்கு எதிராக கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேலாக மிக பெரிய மக்கள் போராட்டங்கள் இஸ்ரேலுக்குள்ளே நடந்துட்டுருக்குது அவருக்கு எதிரான ஊழல் குற்றச்சாட்டு இருக்குது அந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டில் உள்ளே போகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டே அவர் ஊற்றி மூணுது சட்டம் கொண்டு வந்தது அப்போ தன்னுடைய அரசியல் எதிர்காலத்தை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக இஸ்ரேலை இவர் காவு கொடுத்திருக்கிறார் என்று ஒரு ஐயம் இஸ்ரேலிய மக்கள் மத்தியிலேயே இப்போது எழுந்திருக்கிறது அது இன்றைக்கு தெரியாது விரைவிலேயே வெளியே வரும் என்பதை அவர்களே எழுதுகிறார்கள் அதனால் அந்த சாத்தியப்பாடும் உண்டு அந்த சாத்தியப்பாடும் உண்டு அதனால் இது ஃபாசிஸ்டுகள் ஒரே நேரத்தில் அவர்கள் கிரிமினல்களாகவும் இருப்பார்கள் அவங்க சொந்த மக்களுக்கு விசுவாசமாக இருப்பாங்க என்பது கிடையாது இந்துத்துவாதிகளுக்கு பொருந்துவது இஸ்ரேலுக்கும் பொருந்தும் எப்படி பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்துக்களின் பிரதிநிதி இல்லையோ இந்துக்களின் நலனுக்காக இருக்கின்ற கட்சி இல்லையோ அதே போலத்தான் இஸ்ரேலினுடைய நெத்தன்யாகவும் அவரை போன்ற வலதுசாரிகளும் யூதர்கள் யூதர்களுக்கான யூத மக்களுக்கான கட்சியாகவோ அவர்களுடைய நலனை பாதுகாக்கக்கூடிய நபர்களாகவோ ஒருபோதும் அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து இறுதியாக சொல்லி முடிக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் 
இஸ்ரேல் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க அது வந்து யூத அரசு அதன் மீது நான் நம்பிக்கை வைக்கிறேன்னு வாக்குறுதி எடுத்துக்கணும் உறுதிமொழி குடிமக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் என்ற ஒரு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்குது ஹார்வர்டில் நம்முடைய சுப்பிரமணிய சாமி ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்தபோது அங்கே வேலை அங்கே பேராசிரியராக இருந்தபோது அங்கே இதை பேசினார் அதுபோல் இந்தியாவில் இந்து ராஷ்டிரத்துக்கு நான் விசுவாசமாக இருக்கிறேன் என்று உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறவனுக்கு தான் குடியுரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு பேசினதுனால அடித்து துரத்திட்டாங்க அங்கேருந்து ஹார்வர்டிலிருந்து சுப்பிரமணிய சாமி துரத்தி விட்டார்கள் அதை நோக்கி நம் நாட்டை கொண்டு செல்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்மறையான சூழலில் நேர்மறையான சான்றுகள் நமக்கு நிறைய இருக்கின்றன பாலஸ்தீன மக்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த ஒரு அமெரிக்க பெண்ணை மட்டும் நினைவு கூர்ந்து இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இதை பற்றி அப்போ பத்திரிகையில் எழுதியிருக்கிறேன் ரச்சேல் கோரி என்ற ஒரு அமெரிக்க பெண் இருபத்தி மூணு வயசு அந்த பெண் காசாவில் வந்து தங்குறாங்க இந்த இது மாதிரி வீடுகளை அகற்றுவதற்கு எதிரான போராட்டம் ஒரு அமைப்பு அவங்க அங்கே வந்து தங்கி அந்த மக்களோடு இணைந்து அங்கேயே தங்கியிருந்து போராடுகிறார் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டை இடிப்பதற்கு வந்து வரும்போது புல்டோசருக்கு முன்னால் நின்று தடுத்து நிற்கிறார் ஒரு அமெரிக்க குடிமகன் என்பதனால் அந்த புல்டோசர் நம்ம மேலே ஏறாது என்று ஒருவேளை அந்த பெண் நினைத்திருக்கலாம் ஆனால் தன்னை நோக்கி ஏறுதுன்ன பிறகும் கூட அந்த பெண் அகன்று போகவில்லை புல்டோசர் ரஷேல் கோரி மேலே ஏறி இறங்குகிறது அந்த பெண் நசுங்கி கொல்லப்படுகிறாள் இன்னைக்கு பாலஸ்தீன மக்கள் அந்த அந்த பெண்ணுடைய பெயரை பலரும் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மனிதாபிமானமும் சர்வதேசிய உணர்வும் மிக்க மனிதர்கள் உலகெங்கும் இருக்கிறார்கள் அத்தகையவர்களை நாம் தமிழகத்தில் உருவாக்குவோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு போராட்டத்தை கட்டியமைப்போம் நன்றி